Hello mga Mars, isa na namang mainit na showbiz, chikahan at intriga ang hatid ko sa inyo today. Ito ulit ang lingkod, ang maritis ng bayan, Mika Gabriel Lopez. Kami na ay sumalang sa virtual interview at kwentuhan si Angie Salasyon sa Hotspot with a host, Deji Jai Ho. Makikita natin ang ganda at fresh ni Angie sa screen habang nakikipagkwentuhan kay Deji Jai Ho na talagang pinanood ito ng mga tagahanga at mga taga-support at nagmamahal kay Angie. Umaapaw ang comment section ng mga dilaw na puso at mga magagandang komento dahil sabi nga ng mga manunood ay napakaganda ng kwentuhan dahil full of wisdom and thoughts at uh, talagang nakaka-inspire din sa lahat ng mga manunood kaya pinuri nila si Angie at si DJ Jaiho. Username niya ay IG Panay. I love how the conversation is very personal and flowing. Iba yung exchange of experiences and wisdom. Thank you, DJ Jai. We love you so much and proud of you, Angie Salvacion. Ay, boy. Oh, that's so sweet. Napagkwentuhan din sa usapang ito ang nangyari sa kanila ni Katie sa loob ng bahay ni Kuya within the first week and second week. Kaya panoorin ang video. Oo. Sa mga first episodes, yung mga na, na, na nakikita at napanood ko din, na notice ko din, di ba parang ang daming uh, uh, parang feature kung tawagin natin na kayong dalawa ni KD. Di ba? Na parang oh. pinag-uusapan nyo yung about love, about friendship and everything. When that time is happening inside the house, everybody outside na nagmamahal at nagsiship ng tambalan yung dalawa, very affected sila with what's happening inside, di ba? Pero kayo, ikaw, nakita ko na talagang pinanghawakan mo at pinanindigan mo ng bongga-bongga yung kung ano yung totoong nararamdaman mo na friends lang, hindi ka pa ready na friends lang, ganyan. Oo. Hindi ka ba natakot? Kasi di ba before entering, parang meron na talagang nagsiship sa inyo ni Katie. Di ba? Okay. Hindi ka ba natakot na paano kaya pag napanood ito, uh, ano kaya maging reaction nila? O mas pinanghawakan mo yung ito kasi yung sinasabi ng puso ko eh. So this is what I will say and this is what I wanted everybody and mismo si Katie na marinig niya ng direct sa akin. Opo, kasi uh, during the time talaga, takot din po talaga akong like, mag-sad ng true kung ano talaga yung totoong nararamdaman ko sa kanya. Kasi, um, grabe, I don't want like to break his heart kasi uh, he's very special to me, he's a very special friend to me. And alam alam ko like, sobrang like, I cherish friendships talaga and ayaw ko like, masira yung samahan namin and I really wanna keep it. So, parang ako din, sa, nag-hold back ako kasi ayaw ko basta ka yung tao at, and, at the very end talaga, ako lang yung nahirapan. Tsaka ako lang din yung parang napagod kasi doon sinabi din ni Kuya sa akin na if you like hold it lang to yourself, kinukuha mo yung pain niya at ginawa mong sa'yo, um, napapagod ka. And parang may sinabi siya na Angie, nag-aalala ko sa'yo kasi bata ka pa pero pagod na ako. So, grabe, that hit my core. That hit my core so much na... Well, sakit-sakit nun Angie, kung ako yung sinabihan nun, parang ibigay talaga ako. So, alam mo, napakasimpi ng salita, ah. bata ka pa pero parang ang sakit-sakit na ng puso mo sa nangyayari. Oh, ang pagod-pagod na daw ng puso ko kasi like I've started being like that during I was like 8 years old and I've been holding it for a long time. Eh. So I've been holding it for a long time at hanggang sa naging habit ko siya, nadala ko siya, hanggang, hanggang sa doon din nadala ko siya and I find out na it's a really wrong thing din. Grabe talaga yung iyak ko nung sinabi ni Kuya sa akin na pagod na ang puso mo, bata ka pa. Tapos kapag gumanong talaga ko <laughs> Yung parang mismo ang hindi mo, parang hindi mo na ma-feel yung if you're still breathing kasi sobrang bigat. And isa yun sa inaabangan sa kwentuhan ito ang booking and challenge. Ito at panoorin ang video. Ito na ang ating challenge for you, Angie, na oo, booking and challenge kung tawagin. May mga tanong lamang ako para sa'yo tapos kailangan mo lang na pangalanan kung sino sa mga celebrity housemate ang sapul sa aking mga katanungan. Game ka ba? Uh, okay po, game na po ako. Game na si Angie. Simulan natin sa unang tanong na ang tanong, sino ang workout is life sa loob ng bahay ni Kuya? Dito sino, sino, sino sila? Kasi tatlo talaga sa isang isang. Madami. Madami. Una-una po talaga yan si Kuya. Kuya ko, Aldi. <laughs> Kuya mo, Aldi. Yes, si Kuya Aldi yung first, second si Ate Alay, and third si Kyle. Oh my God, gabi yung makapag-workout yung tatlong yun. Mm -hmm. Talagang, they help us din talaga doon na to workout talaga kasi minsan, uh, nalilaysi na rin ako doon and re we really like, like, need to like, I'll need people then na was like very, um very like dedicated talaga on working out talaga and they're dedicated to help, help us be healthy and active. Correct. So Alisa, nasana kasama din natin ngayon. Mm -hmm. Tapos uh, si Kyle at saka Kuya Mong Albi. Sino naman sa mga kasamahan mo sa Pinoy Big Brother ang hindi nawawala ng energy? Siguro. Si ano? <laughs> Energetic ako always. Si Mama Brenda din. Oh my God, si Mama Brenda din nauubusan ng energy job. Sobrang kulit at saka sobrang fun niya kasama po. And that's what I love about her. Perfect. Sino naman ang punong-puno ng words of wisdom? Actually, ang dami rin. Tatlo din sila. Si Una, si Ate Alay, si Ate Sam. Uh, una pala si Ate Sam, si Ate Alay sa akin. And then, yung mga ano, si Kuya Aldi. 
ilang tatlo yung grabe na ibigay sa akin na parang sobrang na-touch ako at parang naidala ko siya hanggang dito dito din sa pag-uwi ko sa bahay namin sa bahay ng tito ko tita ko parang na-apply ko siya at nakikita nila yun and I'm so glad na ano nadala ko yung mga advice na binigay nila sa akin on how to improve my life Love it. Siyempre, di ba, as a beauty queen, ang dami rin naging experiences ni Samantha, ber- ni Samber, di ba? Kaya talagang parang napaka-generous niya to share it para sa inyong lahat. Si Alvin naman siguro yung mga experiences niya yung showbiz, di ba? Yung mga pinagdaanan niya. Tapos si Eliza din, di ba? Napaka-importante sa isang atleta, yung disiplina. Baka yun naman ang napulot mo sa kanya ng bongga mo. Opo. Tsaka how to stay humble po talaga Correct. and keep your feet on the ground. Correct. Oo. Oh, oh. Pagpasok, kanina pati na ka na starstruck. Siyempre, kaya ati Alay. Lodi ko eh. Oh, oh. Like. volleyball superstar, de ba? Yes po. Oh my god. <laughs> Ang kagaya na star. Ang kagaya na star struck pa din ng bongga bongga. Oo, oh, oh, de ba? In fairness, sobrang saya ng chika niya lang naman ang booking natin. Sinabi rin ni DJ Jaiho na naging mas palaban na daw si Angie ngayon comparing sa una niyang interview before na nago hold back at medyo nahihiya raw itong si Angie. Kaya ipinakita niya ang larawan ng unang interview at ang larawan sa kasalukuyang interview niya kay Angie. With my first ever interview with you. And now, eto na tayo. Ayan. Oh! Daba. Grabe na ka. At hanggang dito na lang mga Mars ang aking chismis. Abangan ulit natin si Angie Buka sa iba pa niyang guesting interview via virtual. At check na lang natin sa kanyang social media sa kanyang post kung ano ang ganap niya bukas. Sa mga bago lang sa aking channel, please like, subscribe, hit the notification bell, comment and share this video. Maraming maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pang mga intriga. Bye everyone!